नमस्कार आदाब मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं मां एक ऐसा शब्द जो इस सृष्टि की रचना करता है इस एक शब्द के साथ एक नए जीवन की उत्पत्ति होती है न जाने कितने एहसास जुड़े हैं इस शब्द के साथ फिर क्यों कुछ औरतों को मां बनने के नाम पर नर्क से गुजरना पड़ता है वो भी एक बार नहीं बार बार हर बार My name is Geeta. I am 20 years old. I live with my brother and my sister-in-law. I live I have one niece, Pari. Dekha didi, kitni badi angrezi bolti hai. Didi, jaise aapne iski dost Anamika ki naukri shehar mein lagwai hai, iski bhi lagwa dijiye na. Are kahe nahi lagwayenge? Bahut achhi naukri milegi ise. अनामिका कैसी है वहाँ पे जाके वो हमको भूल ही गई चाची को कभी कभी फोन करती है हमको तो फोन भी नहीं किया अरे उसके पास टाइम ही कहाँ पर है जहाँ पर वो काम करती है ना वहाँ पर दोनों पति पत्नी जॉब करते हैं तो पूरा का पूरा घर अनामिका को संभालना पड़ता है ये देखो उसकी मैं फोटो दिखाती तुम्हें देखो अरे वाह इतना बड़ा घर दीदी आपने तो उसकी जिंदगी बदल दी नहीं तो बेचारे के घर में खाने के भी लाले थे अब क्या करें दूसरों की भलाई करने में ही हमें सुख मिलता है अच्छा चलो तुम्हारी एक फोटो निकालती हूँ वहां पर भेजनी पड़ेगी ना आ, अच्छा गीता एक बार फिर से बोलकर दिखा माय नेम इज गीता आई एम ट्वेंटी इयर्स ओल्ड आई लिव विथ माय ब्रदर एंड माय सिस्टर इन लॉ वेरी गुड मैम आप हमें थोड़ा टाइम दीजिए हम आपको सोचकर बताते हैं हाँ हाँ जैसा आपको ठीक लगे आइए सर जी थैंक यू चलिए जी ये नौकरानी वाले काम के लिए हम ऐसे क्लिनिक में क्यों आए हैं यहाँ क्लिनिक में ना बड़े आराम से काम मिलता है ये जो माँ बनने वाली औरतें होती है ना इन्हें काम वाली की जरूरत होती है अब जैसे ये औरत आई थी ये पेट से है एक महीने बाद कुछ काम धाम कर नहीं पाएगी फिर इसे 24 घंटे के लिए काम वाली की जरूरत होगी कल को इसका बच्चा होगा तो फिर बच्चा संभालने के लिए कोई चाहिए पर घर के काम के लिए अंग्रेजी क्यों चाहिए आ, वो क्या है ना कि आजकल के जो माँ बाप है ना वो बहुत जागरूक हो गए हैं जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसे अंग्रेजी सिखाना शुरू कर देते हैं उसके आस जो भी लोग होते हैं ना वो भी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं इसलिए अंग्रेजी चाहिए अब अब वो तुम्हारी दोस्त नहीं है नामिका देखा उसको कैसे मुंबई में नौकरी करने लग गई है खोलो, खोलो जाने दो, खोलो। वैसे तुम्हारा महीना कब आता है महीना क्यों वो क्या है ना कि नई जगह जाने के लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है ना इसलिए नहीं अभी तो समय है बारह दिन पहले ही हुआ था बुआ बुआ आपने टारा है मैं आपको दिख रही हूँ हाँ 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 दिखाई दे रहा है एक सेकंड एक सेकंड रखो ये देखो हम तुम्हारे लिए नई सुंदर गुड़िया खरीदे हैं कैसा लगा कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है अरे वाह ये तो बहुत सुंदर गुड़िया है एक तो हमारी परी जैसी है ना <laughs> गीता कैसी है तू कोई तकलीफ तो नहीं है ना आप हमारी चिंता मत कीजिए आप जो चाहते हैं हम वही कर रहे हैं ना आ गए हम शहर नौकरी करने के लिए आप खुश है ना अभी भैया हम आपसे बाद में बात करते हैं 
फोन आया था उनका उन्हें ये पसंद है गीता ये योगिता जी जी और ये इन्हीं का घर है ये आपका घर है <laughs> बहुत बड़ा है एकदम सुंदर है जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लग जाती ना तुम यही रहोगी और यही तुम्हारा ख्याल रखेंगी और यही तुम्हें बाद में काम दिलाएंगी अनामिका भी यहीं पे रहती थी कहाँ है वो उसके पास ले चलो ना उसे मिलना है अरे तुम अनामिका की दोस्त हो बहुत अच्छी लड़की है यहीं पर तो थी लेकिन उसकी नौकरी लग गई ना इसलिए मुंबई चले गए तुम्हें देखना है अनामिका का कमरा आओ ये देखो इस कमरे में रह रही थी अनामिका इतने बड़े कमरे में हमें तो नहीं लगता कि तुझे गांव छोड़ के जाना चाहिए यार डर तो हमें भी लग रहा है लेकिन कुछ नया करने से पहले घबराहट तो होती है ना घर की हालत भी सही नहीं है और यहाँ गांव में रह के कुछ भी नहीं हो सकता है इसलिए मैंने तो सोच लिया है अब बस मन बनाकर कूद जाएंगे या तो डूब जाएंगे या पार हो जाएंगे देखा जाएगा पता है यहाँ पे आने से पहले ना अनामिका भी बहुत डरी हुई थी हमने खुद उसको मना भी किया था पर अब देखो हम खुद ही यहाँ पे आ गए उसकी तरफ गाँव छोड़ के अरे तो इसमें इतना उदास होने वाली क्या बात है बहुत अच्छा किया जो आ गई तुम देखना तुम्हें भी ना अनामिका की तरह बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी अच्छा गीता अब मैं चलती हूँ आप ये परी को देंगे उसको ये बहुत पसंद आई थी हाँ बिल्कुल चलो आपसे एक कमरा तुम्हारा हुआ मैं तुम्हारा सामान भेजवाती हूँ तुम बैठो पूरे हैं लायक ना चैन से सोने नहीं देंगे कोलो, 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 ये अरे ये शोर किस लिए हाँ, क्या हुआ बेटा क्या हुआ क्या बुरा सपना देखा क्या लोग जो करे ना बिल्कुल गलत करे हम सबको बता देंगे हम यहाँ से जाने को बोलो चुप हो जाओ चुप हो जाओ बेटा कुछ नहीं हुआ है सब ठीक है देखो आभा ने आभा ने क्या कहा था हम यहाँ पर तुम्हारा ध्यान रखेंगे है ना हम तुम्हें काम दिलाएंगे तो बस यही तो है तुम्हारा काम कुछ भी नहीं करना है बस यहाँ पर नौ महीने तक चुपचाप आराम कर जैसे ये लोग आराम कर रहे हैं ना बस तुम अपने गांव से शहर आने के पहले गीता को उम्मीद थी कि वो शायद अपनी सबसे अच्छी सहेली अनामिका से मिल पाएगी लेकिन अनामिका उसे यहाँ कहीं नहीं दिखी और अब गीता एक ऐसी अंधेरी दुनिया में थी जहां सामान्य जीवन की रोशनी की एक किरण तक नहीं पहुंच सकती थी उस जगह पर जितनी भी औरतें थीं, उन्हें पता ही नहीं था कि वो कब आजाद होंगी या फिर कभी आजाद होंगी भी या नहीं देखते ही देखते पांच महीने गुजर गए और तब कहीं जाकर अनामिका दुनिया के सामने आई लेकिन जिंदा नहीं मुर्दा सर मैंने ही फोन किया था वो वहां पर पलटो तोरा बॉडी को सर बीस पैंतीस साल की लड़की लग रही है पीठ पे और पेट पे वार किया गया एक चप्पल भी नहीं है मिश्रा सर देखो कहीं आसपास कुछ मिलता है क्या 
लड़की का खून जिस हिसाब से बहा है उस हिसाब से यहाँ कहीं खून गिरा हुआ दिखता नहीं है लगता है इस लड़की को कहीं और मारा गया और मार के यहाँ फेंका गया बॉडी के पास कुछ ऐसी चीज़ भी नहीं है जिससे इसकी पहचान हो सके पंकज एक काम करो पता करो रोड पे कहीं सीसीटीवी है क्या उसकी फुटेज चेक करवाओ आस पड़ोस में भी पता करवाना शायद किसी ने कुछ देखा हो और हाँ इसकी फोटोग्राफ लेके आसपास के पुलिस स्टेशन में भी सर्कुलेट करवाओ हो सकता है किसी ने इसकी मिसिंग कंप्लेट लिखवाई हो जी सर गीता चलो खा लो वरना बच्चा ना कमजोर पैदा होगा मर जाने दो उस बच्चे को बोल पांच महीने हो गए ना तुझे अकल नहीं आई अब तक दीदी छेड़ दो जाने दो किरण मुझे भी कोई शौक नहीं है मारपीट करने का समझती क्यों नहीं एक बार में बात अरे उसको ठीक से समझा दे ना जो बोल रही हो चुपचाप करे वो दस मिनट में मैं आ रही हूँ मुझे सब कुछ खत्म चाहिए की खोजो तुम्हें जीत मौत करो तुम यहाँ से निकल नहीं पाएगी तुम्हें नहीं रहना है यहाँ पे अरे कौन रहना चाहता है यहाँ पर पांच बरस से यहाँ पर हैं चारों बच्चे जन चुके हैं पांचवा है कुछ नहीं कर पाएगी तुम ये टॉमर किस्मत यहाँ ऐसी किस्मत है वो मैं ऐसी किस्मत नहीं चाहिए हमें नहीं रहना है यहाँ पे हमें नहीं रहना है यहाँ पे सो लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई पीठ पे दो बार और पेट पे एक बार मार किया गया मौत का टाइम क्या लिखा रात बारह और दो के बीच पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला उसे मारने से पहले उसके साथ रेप किया गया पर आ सर उसने करीब एक महीने पहले किसी बच्चे को डिलीवर भी किया लेकिन पकड़ देखने से तो वो शादीशुदा नहीं लगती हो सकता है विधवा कैसे ये भी हो सकता है कि बिन ब्याह माँ बनी और घर वालों ने घर की इज्जत बचाने के लिए उसे मार दिया लेकिन अगर ऐसा होता तो उसके साथ रेप थोड़ा ही होता उसकी कहीं मिसिंग कम्प्लेट दर्ज हुई है सर आस के पुलिस स्टेशन में चेक किया कुछ नहीं मिला एक काम करो इस लड़की की फोटोग्राफ रेलवे स्टेशन टैक्सी स्टैंड बस स्टैंड सब जगह सर्कुलेट करवा दो और हाँ न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करवा दो इसे सर तुम सच में जा रही हो चाची को अकेली छोड़ के जाओगी अकेली कहा है तुम हो ना हमारी माँ का हमारी माँ का सही से ख्याल नहीं रखोगी ना तो वापस आकर बहुत मारेंगे तुमको कहा जा रहे हो मत जाओ ना हम तुम्हारे बिना अकेले कैसे रहेंगे फिर से वही बात कितनी मुश्किल से आभा जी जी के वजह से काम मिला है अब जाना तो पड़ेगा ना और पैसे भी तो चाहिए आग लगे ऐसे पैसे को जो तुम्हें मुझसे दूर रखे जवान बेटी को घर से दूर रखने से कितना दिल घबराता है मेरा कुछ नहीं होगा आपकी जवान बेटी को और दूर कहाँ जा रहे हैं यही लखनऊ इतने पास तो जा रहे हैं हर हफ्ते मिलने आएंगे और थोड़ा सा पैसे जमा कर ले फिर वहाँ एक कमरा लेकर आपको भी वहाँ बुला लेंगे फिर आपके कंधे का ऑपरेशन भी तो करवाना है अनामिका हर हफ्ते मिलने आओगी ना हर हफ्ते मिलने आऊंगी और रोज फोन करूंगी ये लड़की आपकी क्लिनिक में आई थी नहीं सर ये लड़की यहां नहीं आई थी सर आसपास के सभी क्लिनिक से पता किया लेकिन उस लड़की की कहीं से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली सर सर ये बस ड्राइवर है अखबार में ये फोटो देखकर हमारे पास आया कहिए क्या कहना चाहते हैं साहब ये लड़की हमारे बस में ही थी कब की बात है सोलह जून को इसके पास पैसे नहीं थे इसने हमसे काफी मेहनतें की तो हमने इस पर तरस खाकर इसे उन्नाव में छोड़ दिया था उन्नाव में किस जगह थे पिपरी गाँव के स्टाफ पर कितने बजे की बात होगी ये तकरीबन रात के आठ साढ़े बजे की बात ताजुब की बात है अगर तुमने उसे आठ साढ़े आठ के करीब उन्नाव में पिपरी गांव के पास छोड़ा था तो फिर उसकी लाश अगले दिन सुबह हमें लखनऊ में कैसे मिली सर एक बात और ये लड़की काफी डरी हुई थी कुछ तो गड़बड़ लग रहा था साहब ऐसा लग रहा था किसी से डर के भाग रही है कहा है अनामिका पहले तो कभी कभार फोन भी कर लेती थी लेकिन पिछले एक डेढ़ महीने से उसका फोन भी नहीं आया है अब हमें क्या पता हो माँ जी की अनामिका कहाँ पर है 
हमने तो उसे अच्छा खासा लखनऊ में काम दिलाया था लेकिन वो वहां से सब छोड़ छाड़ कर मुंबई चली गई हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन अब की बार जो फोन नहीं लगा ना तो हम पक्का पुलिस की मदद लेंगे देखिए उमा जी आप आप परेशान मत होइए सब ठीक हो जाएगा अरे तुमसे ना तुम लोग जीने नहीं दोगे मुझको हेलो जरा इधर आइए इस लड़की को पहचानते हैं आप ये तो अनामिका है ये तो मुंबई में काम करती है मुंबई में काम करती है कहाँ रहती है ये पता मालूम है आपको ये पास में रहती सब यही घर है सर ठीक है जी हमें आपकी बेटी अनामिका के बारे में कुछ बात करनी थी हमें तो खुद ही उसके बारे में कुछ नहीं पता मुंबई में आपकी बेटी क्या काम कर रही थी किसी के घर में काम करती है ज्यादा तो नहीं पता आखिरी बार आपकी अपनी बेटी से कब बात हुई थी हमारी एक डेढ़ महीने से बात ही नहीं हो पा रही है हमने तो खुद आबा जी से कितनी बार कहा की हमारी बात करवा दे पर उन्हें भी कुछ नहीं पता ये आबा जी कौन इसी गाँव की एन चलाती है लेकिन साहब बात क्या है आप मेरी अनामिका के बारे में ऐसे क्यों पूछ रहे अनामिका ठीक तो है ना दरअसल आपकी बेटी अनामिका अब नहीं रही क्या ये क्या कह रहे हैं आप चार दिन पहले अनामिका की लाश मिली अनामिका के घर में पुलिस है पता नहीं नहीं क्या हुआ? जाने की जरूरत अंदर अंदर चलो। अरे लेकिन पता तो चले हुआ क्या है अनामिका का खून हो गया है क्या? जहां आभा जी ने उसे भेजा था वहां कुछ हुआ क्या उन्होंने तो उसकी अच्छी खासी नौकरी लगवाई थी तभी वहां किससे दुश्मनी मोल ले बैठी लेकिन पुलिस को तो बताना पड़ेगा ना कि अपनी गीता भी आभा जी के कहने पर कहीं नौकरी करने गई हुई है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या आभा जी के बारे में पुलिस को बताओगे तो उनको बुरा नहीं लगेगा नौकरी से निकलवा देंगी तो क्या हुआ इसे क्या किया तुमने इसके साथ अरे जो करता है ना वो तो ऊपर वाला करता है हम क्या करेंगे अब देख लो इलाज उलाज कर दो इसका ठीक हो जाए तो अच्छी बात है वरना पता है ना पाप तुम्हारे सिर पर फूटेगा डॉक्टर जो ठहरी अब देखो इसे लेकिन हुआ क्या ऐसे दीदी ये गिर गई थी क्या गिर गई थी देखो प्लीज वो माँ बनने वाली है उसके साथ ऐसा मत करो हाँ मुझे देखने दो आराम से आराम से आई एन डी आई ए इंडिया इंडिया मतलब भारत जी आप लोग हमें अनामिका के बारे में कुछ पूछताछ करनी थी सर हमें इस बारे में कुछ नहीं पता हमने उमा जी से भी यही बात कही थी लेकिन अनामिका की नौकरी तो आप ही ने लगवाई थी ना जी अनामिका को नौकरी हमने ही दिलाई थी लखनऊ में लेकिन कुछ दिनों बाद वो वहाँ से नौकरी छोड़कर चली गई फिर बाद में अनामिका की माँ ने बताया कि वो मुंबई में नौकरी कर रही है अब आप ही बताइए इसमें हमारी जिम्मेदारी कहाँ से आती है हम लोग यहाँ पर एनजीओ चला रहे हैं ताकि यहाँ की औरतों का लड़कियों का कुछ भला कर सके लखनऊ में अनामिका की कहाँ नौकरी लगवाई थी आपने अलीगंज में सुधीर सिंह के घर अच्छी लग रही है बहुत अच्छी लग रही है आजा, आजा किरण ये देखिए मैडम आओ देखना है फोटो देखना है आजा, देखो हा इतनी अच्छी आई ना फोटो देखो गीता कितनी अच्छी फोटो आई है बच्चा ना एकदम ऐसी होगा तेरी तरह माँ का फर्ज अदा करना है ना हम्म अपना ध्यान रख 
मैडम आपको चोटू नहीं लगी अरे मुझे चोटू उसको पकड़ लगा हुआ है। ये सुधीर सिंह यहीं रहते हैं सुधीर पता नहीं साहब अभी तो खाली पड़ा है मकान भाभी क्या हुआ साहब ये सुधीर सिंह इसी मकान में रहते हैं एक डेढ़ साल पहले वो और उनकी बीबी यहीं रहते थे उनके साथ कोई मेड भी रहती थी हाँ थी शायद ये थी क्या हाँ साहब यही थी अब कहा है ये लोग साहब ये तो नहीं पता एक डेढ़ साल हो गया है इस घर का मकान मालिक कौन है सब रहता तो यहीं कहीं है पर मकान नहीं पता उनका इस घर के मकान मालिक के बारे में पता करो कहाँ रहता है वेरी गुड बहुत अच्छे हाँ आओ धीरे धीरे रोज चलो लेकिन चलो सुधीर के मकान मालिक से बात हुई उसने बिना कोई डॉक्यूमेंट्स लिए सुधीर को घर किराया पे दे दिया सुधीर ने घर 11 महीने के लिए लिया लेकिन एक महीने बाद उसका डेली ट्रांसफर हो गया और वो चला गया कुछ पता चला अब कहाँ है वो नहीं सर मगर सरकार कानून बना बना के थक गई लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता लोग जानते हैं कि लीगल डॉक्यूमेंट्स के बिना घर किराए पर नहीं दे सकते लेकिन फिर भी देते हैं सर सर कहिए सर सर इस लड़की को हम जानते हैं कैसे सर इसी ने हमारे लिए सरोगेसी की थी माय नेम इज अनामिका आई लिव्स इन पिपरी विलेज आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी सर ये देखिए ये फोटो उन लोग ने हमें भेजे थे इसका बच्चा कहाँ पर है सर वो घर पर है एक महीने का ही है हमें इस बच्चे का डीएनए अनामिका के साथ मैच करना होगा लेकिन सर वो बच्चा तो हमारा है इससे हमारा डीएनए मिलता है अनामिका ने तो केवल जन्म दिया है फिर भी कई बार बच्चे में सरोगेट मदर के थोड़े बहुत ट्रेसेस मिलते हैं किस क्लिनिक में मुलाकात हुई थी आपकी सर इसे हम अमीनाबाद के क्लिनिक में मिले थे डॉक्टर योगिता के पास उसका एड्रेस होगा हाँ साहब वो मेरी ही जगह है डॉक्टर योगिता ने लीज पर लिया हुआ है क्लिनिक चलाने के लिए क्लिनिक बंद करके वो गई का है उनके घर में कुछ हुआ है कह रही थी कि सब कुछ निपटा कर ही आएंगी डॉक्टर योगिता की कोई फोटो है आपके पास हाँ सर है मेरे पास मैं भी लेके आता हूँ सर ये लीज पेपर पर उनकी फोटो है सर so, कोमल के बच्चे का डीएनए अनामिका से मैच करता है मैच करता है मतलब कितने परसेंट सर फिफ्टी परसेंट और बच्चे हुए फिफ्टी परसेंट उस आदमी से मैच करता है जिसने अनामिका का रेप किया हमने अनामिका के बॉडी पे मिले सीमेंट ड्रेस से बच्चे का डीएनए मैच करके देखा यानी कि वो बच्चा अनामिका और उस रेपिस का था जी सर तो फिर कोमल और अमर ने यह क्यों कहा कि ये बच्चा उनका है सर आप लोगों से कोई चूक हुई है हमसे कोई चूक नहीं हुई है ये बच्चा अनामिका और उस दूसरे आदमी का है जिसने अनामिका का रेप किया था और आप लोगों ने जिस क्लिनिक का एड्रेस हमें दिया था वो फिलहाल बंद पड़ा हुआ है क्या ये सच है कि आप लोगों ने सरोगेसी करवाई है कहीं ऐसा तो नहीं आप लोगों ने बच्चा गोद लिया हो या फिर खरीदा हो सर हम यहाँ खुद चल कर आए हैं क्या आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं और वैसे भी सर उस बच्चे को हमने उस क्लिनिक में रेडी ही नहीं करवाया था कहना क्या चाहते हैं आप सर हमने आई क्लिनिक में अपना स्पम और कोमल के एक्स देकर बच्चे का फर्टिलाइज करवाया था खून को हमने डॉक्टर योगिता के क्लिनिक में दे दिया था किस क्लिनिक की बात कर रहे हैं आप सर डॉक्टर मनोज के आईवीएफ सेंटर की जी हाँ ये दोनों आए थे क्लिनिक पर आईवीएफ के लिए हमारे यहाँ से सैरों किसी कराना चाहते थे लेकिन बच्चा फर्टिलाइज होने के बाद ये उसका एम्ब्रियो यहाँ से ले गए मैंने उनको बहुत रोका भी समझाया भी लेकिन वो नहीं माने तो अगर ऐसे कोई एम्ब्रियो मांगता है तो आप लोग दे देते नहीं बिल्कुल नहीं 
लेकिन सर जब माँ बाप ही जिद पर अड़ जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर उस दिन हम डॉक्टर मनोज के क्लिनिक से बाहर निकले तब एक आदमी मिला था एक्सक्यूज मी हमने भी आप दोनों को यहाँ से निकलते हुए देखा आप लोग को बच्चा चाहिए आपसे मतलब अरे सर हम अपने मतलब के लिए आपके मतलब की बात कर रहे हैं जो डॉक्टर है ना इनके यहाँ पे जो सरोगेसी है बहुत महंगी पड़ती है हम आपको दूसरा पता देते हैं वहाँ सस्ते में काम हो जाएगा आपका आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए मैं भी एक औरत हूँ समझ सकती हूँ जब एक औरत माँ नहीं बन पाती है तो उसे कितना अधूरा सा लगता है लेकिन आप लोग यकीन मानिए मैं हंड्रेड परसेंट कह रही हूँ आप लोगों को आपका बच्चा ज़रूर होगा सर पिछले आठ साल से मैं बच्चे के लिए तरस रही थी कितनी बार आई करवाया पर कुछ नहीं हुआ और यहाँ डॉक्टर योगिता हंड्रेड परसेंट श्योर बोल रही थी सर हमने अनामिका को क्लिनिक में पसंद किया था माई नेम इज अनामिका वो अच्छी संस्कारी लगी तो हमें लगा कि हमारे बच्चे के लिए सही करियर रहेगी सर आई ये लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं हेलो बैठिए कहिए क्या कहना चाहते हैं सर हमने सरोगेसी से बच्चा करवाया था लेकिन उस बच्चे का डीएनए हमसे नहीं मिल रहा है सर कहाँ से कराई थी आपने सरोगेसी सर डॉक्टर योगिता के क्लिनिक से आपके बच्चे का बोन डॉक्टर योगिता के क्लिनिक में ही तैयार हुआ था या फिर कहीं और सर डॉक्टर मनोज के क्लिनिक से डॉक्टर मनोज के क्लिनिक के बाहर क्या आपको कोई आदमी भी मिला था हाँ सर पंकज एक काम करो ये योगिता और डॉक्टर मनोज के क्लिनिक के अंदर बाहर जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज चेक करो देखो कुछ मिलता है क्या और हाँ इनके बच्चे का डीएनए अनामिका के बच्चे के डीएनए से मैच करवाओ आखिर ये डॉक्टर फरार कहाँ है हेलो दी वो पैसों की डिमांड आई है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कब तक ये सब करना पड़ेगा आपको बच्चा जरूर होगा ये मेरी गारंटी है भले को किसी और की क्यों ना लेकिन बच्चा आपका ही होगा ये सिर्फ एक जाल नहीं बल्कि एक चक्रव्यू था जिसका एक अलग ही खूबसूरत सा चेहरा दुनिया के सामने था बिना संतान के जोड़ों को यही लग रहा था कि इस तरह से सरोगेसी करवा कर कम पैसों में संतान पाने का उनका सपना पूरा होगा वो संतान जो पूरी तरह से उनका अपना अंश होगी और ऐसा करते हुए उन्हें कोई ग्लानी भी नहीं थी क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये औरतें सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही हैं खुशी खुशी दूसरों के बच्चों को अपनी कोख में पालती हैं उन्हें जन्म देती हैं ताकि थोड़ा पैसों का मुनाफा उन्हें भी हो जाए कोई ये समझ ही नहीं पाया कि उम्मीदों और सपनों से भरी इस दुनिया की सच्चाई इतनी भयानक होगी आपका यहाँ से भागने का मन नहीं करता क्या जाने ना कभी यहाँ से बाहर निकल पाएगा कि नहीं अपने बेटे के पास जाना चाहता है पता नहीं जा पाएगा कि नहीं बेटा हम चार ठो बच्चा जान चुका है और हमारा एक ही बेटा सूरज इतना साल हो गया फिर भी उससे मिलने का आज छोड़ा नहीं है हम फिर आप यहाँ पे कैसे आए हमारा हस्बैंड का एक फ्रेंड हमको बोला यहाँ आके बहुत पैसा कमाएगा दीदी हम कह रहे हैं ना हम यहाँ से भाग जाते हैं जानते नहीं है बहुत खतरनाक लोग हैं ऐसा मत करना मर जाएगी अरे मरते तो मर जाए वैसे भी कौन सा जिंदा है हम बस बस हेलो सर आपका शक सही था सुधा और कार्तिक के बच्चे का 50 परसेंट डीएनए कोमल और अमर के बच्चे के साथ मैच करता है पर ये 50 परसेंट बच्चों के बाप का है यानी कि दोनों बच्चों की माएँ अलग अलग हैं और बाप एक ही है जी सर सीसीटीवी फुटेज आ गई क्या तो डॉक्टर मनोज के क्लिनिक की सीसीटीवी फुटेज आ गई ये देखिए ये डॉक्टर मनोज के क्लिनिक की सी फुटेज है ध्यान से देखिए क्या इनमें से किसी को पहचानते हैं आप लोग सर 
सर कुछ समझ में नहीं आ रहा सर उस आदमी से हम 11 महीने पहले मिले थे हाँ सर कुछ समझ नहीं आ रहा सर सर योगिता के क्लिनिक के बाद कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला है सर सर पास के पुलिस स्टेशन से फोन आया था वहाँ उन्हें एक औरत की लाश मिली है जिसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था सर इसकी मौत डिलीवरी के टाइम हुई थी लेकिन कोई ऐसे बॉडी क्यों फेंकेगा जहाँ इसकी डेड बॉडी मिली वहाँ आसपास कोई सीसीटीवी मिला आपको हम चेक करें सर सर जहाँ उस दूसरी औरत की बॉडी फेंकी गई थी वहाँ के पास के सीसीटीवी कैमरा में ये एम्बुलेंस दिखी है मैंने पता किया ये एम्बुलेंस डॉक्टर मनोज की क्लिनिक की डॉक्टर मनोज पंकज मुझे पहले से ही शक था इस पूरे कांड में ये डॉक्टर मनोज का कोई ना कोई हाथ जरूर है एक काम करो वो दूसरे पुलिस स्टेशन में रिक्वेस्ट भेजो उनसे कहो इस केस को हमारे पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दें जी सर ये लो दवाई खा लेना दे देना इसे दवाई सर मुझे कुछ नहीं पता है आपको सब पता है आपके पास कपल आई के लिए आते हैं और जब आई काम नहीं करता तो अपने किसी आदमी को उनके पीछे लगा देते हैं और अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर सरोगेसी का नाटक करते हैं और जब कोई लड़की सरोगेसी के लिए मना कर देते हैं तो मार डालते हैं सर किस तरह की बात कर रहे हैं आप मैं डॉक्टर हूँ कातिल नहीं तो फिर जहाँ से हमें बॉडी मिली आपके क्लिनिक की एम्बुलेंस वहाँ क्या कर रही सर ये मैं कैसे बता सकता हूँ ये तो एम्बुलेंस का ड्राइवर बताएगा सर पंकज मेरा डॉक्टर साहब का डीएनए टेस्ट करवाओ पता तो चले जिन बच्चों को ये बेच रहे हैं पहले उनके बाप ये खुद ही तो नहीं है और इनके ड्राइवर को भी बुलाओ सर साहब हमें कुछ नहीं पता साहब हमने ये एम्बुलेंस उस दिन गोपाल को दिया था तो गोपाल कौन वो डॉक्टर मनोज का पीऊन पंकज अब कुछ नहीं किया साहब नहीं जानता तो एम्बुलेंस लेके कर क्या रहा था वहां पर तू वो तो हमें सिर्फ लाश को ठिकाने लगाने के लिए कहा गया था साहब किसने कहा था डॉक्टर मनोज ने न, नहीं साहब योगिता ने डॉक्टर योगिता साहब वो कुछ डॉक्टर वॉक्टर नहीं साहब वो तो हमारे गांव की है साहब ये डॉक्टर मनोज भी इन्वॉल्व है इसमें वो सब तो हमको मालूम नहीं साहब ये सर का क्या चक्कर है फिर साहब साहब हमको योगिता ने बोला था कि डॉक्टर मनोज के क्लिनिक के बाहर जो भी लोग आते हैं उनको बेला फुस के उनके पास ले जाएं सब वो लोग गांव से लड़कियां लेकर के आते हैं साहब उनसे सरोगेसी करवाते हैं साहब पंकज इसे योगिता का एड्रेस और बाकी इन्फॉर्मेशन निकलवा दो पूरा घर अच्छी तरह से छान मारो पंकज तुम ऊपर जाओ मिश्रा इस कमरे में आप लोग इधर सर पीठ पे स्टेप किया गया लगता है सभी लड़कियों को यहाँ चेन से बांध के रखा गया था बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और घर का चप्पा चप्पा छान मारो सर तो ये लोग तो देश भर से लड़कियों को यहाँ लेके आ रहे हैं कोई यूपी कोई बिहार कोई उड़ीसा कोई राजस्थान पंकज या तो इन लड़कियों को यहाँ जबरदस्ती लाया गया या फिर बेला पुसला के लेकिन ये जितनी भी लड़कियाँ यहाँ लाई गई हैं इनका मिलना हमारे लिए बेहद जरूरी है लेकिन सर योगिता को किसने मारा होगा यही तो पता करना है जो एड्रेस तूने हमें दिया था वहाँ हमें योगिता की लाश मिली है मार के भागा था ना झगड़ा हुआ था ना उससे साहब हम सच कह रहे हैं साहब हम तो अपने घर में सो रहे थे साहब 
झूठ बोलता है बोल कसम काके कह रहा है साहब साहब जब से ये अनामिका मरी है साहब तब ना एकदम मरना हो गया था साहब और साहब वो योगिता के साथ वो किरण और गीता थी साहब सब हो सकता है उन लोग ने मारा हो साहब इनमें से कौन है साहब ये गीता है साहब और साहब ये किरण है साहब पंकज ये दोनों फोटोग्राफ्स हर नाके पे सर्कुलेट करवा दो ये शहर छोड़कर जाने नहीं चाहिए कहीं भी सर योगिता को किसने मारा है? साहब ये मारे या हम मारे बात तो एक ही है ना वो सब राक्षस है उन सबको चुन चुन के मार डालना चाहिए अनामिका को किसने मारा वो भी तो तुम लोगों के साथ थी ना अनामिका का खून साहब हमको नहीं पता लेकिन अगर उसकी हालत हमारी तरह थी ना तो अच्छा हो गया कि वो मर गई नरक में रखा था हमें साहब बार बार हमारे साथ बलात्कार करते थे तब तक जब तक हमारे पेट में उनका बच्चा नहीं आता और फिर नौ महीना तक हम उनका बच्चा अपने गर्भ में रखते थे और जब बच्चा जन्म ले लेता तो जाके बिक्री कर देते थे साहब और दोबारा हमारे साथ वही सब करते थे वही बलात्कार सब कौन कौन लोग शामिल थे इसमें गोपाल था और वो आदमी जो चेहरा ढककर हमारे साथ बलात्कार करता था कौन वो आदमी चेहरा देखा नहीं कभी साहब और कौन कौन शामिल था इसमें एक डॉक्टर थी साहब जो हमारा इलाज करती थी बली औरत थी साहब उसके बच्चे को अगवा कर दिया और उस पर दबाव डाल दिया ताकि वो उनकी मदद करे उस डॉक्टर को देखोगे तो पहचान जाओगे हाँ साहब जी पंकज इस शहर में जितने भी लेडी डॉक्टर हैं उन सबके फोटोग्राफ में हुआ जी सर यही यही है वो वाली डॉक्टर सर मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है हमें गीता और किरण ने बताया है उन लोगों ने आपके बेटे को अगवा किया है और आपसे ये सब कुछ जबरदस्ती करवा रहे हैं देखिए सर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं मेरे बेटे को कुछ भी नहीं हुआ है वो मेरे साथ ही है आप किसी डॉक्टर मनोज को जानती है जी नहीं हाँ सर डॉक्टर शीतल का कहना है कि वो इस सब के बारे में कुछ नहीं जानती हो सकता है वो डरी हुई हो लेकिन सर मुझे बात कुछ और लगती डॉक्टर शीतल के टेबल पर डॉक्टर मनोज के बेटे का फोटो था लेकिन शीतल कहती है कि मनोज को जानती नहीं नहीं सर मेरे बेटे की कोई किडनैपिंग नहीं हुई है और डॉक्टर शीतल तो मेरी एक्स वाइफ है तो फिर ये फेक सर होगी का नंदा सर ये जरूर शीतल और उसका भाई सुभाष मिलकर कर रहे होंगे कहा मिलेगा ये शीतल का भाई सुभाष हमें बता शीतल दी ने बहुत बड़ा कर्ज लिया था सर अपना क्लिनिक ओपन करने के लिए बस इसी चक्कर में ये सब कुछ करना पड़ा सर फिर धीरे धीरे पैसे आने लगे तो लगा कि इस काम से बिना कुछ के ज्यादा पैसा कमा सकते हैं सर जरा से पैसे कमाने की लालच में इतना औरतों को रेप किया गलती हो गई सर गलती हो गई अगर पैसों के लालच में ये काम करता था तो फिर अनामिका को क्यों मारा नहीं लेकिन सर वो मेरे सर पर मार कर भाग गई थी वहां से उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला सर इसके धंधे में जितने भी लोग शामिल हैं सबके बारे में इसके मुंह से निकलवाओ तो डॉक्टर शीतल पता चल ही गया कि तुम्हारे भाई को हमने गिरफ्तार कर लिया है इसीलिए भागने की तैयारी हो रही सर एक नंबर मिला है जो उस रात उन्नाव से लखनऊ तक ट्रैवल हुआ था और फिर उस स्पॉट तक गया जहां हमें अनामिका की बॉडी मिली थी 
और सर इसी नंबर से 16 जून की रात 12 बजे पियून गोपाल को भी फोन किया गया तो तुमने मारा अनामिका को हाँ वो लखनऊ से भागकर गांव आई थी अरे अनामिका तुम तो? अरे अनामिका तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये क्या हालत बना रखी तुमने हम यहाँ क्या कर रही है आपको अभी पता चल जाएगा जब हम पूरे गांव को बताएंगे अब हमें वहाँ छोड़कर आ गई उसके बाद उन लोगों ने हमारे साथ बार बार बलात्कार किया बच्चे पैदा करवाकर उसे बेच दिया और, और फिर मेरा रेप किया मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी आपकी छोड़ूंगी नहीं आपको मैं तो गाँव वाले तो हमें जान से ही मार देते तुम खुद एक औरत हो एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ इतना घटिया काम किया शर्म आनी चाहिए आभा शीतल सुभाष और गोपाल इन सब ने मानवता और उन औरतों के प्रति जो अपराध किए इन सब को उनके किए की सजा मिली योगिता को तो पहले ही अपने किए की सजा मिल चुकी थी किरण पर योगिता को मारने का मुकदमा तो चला पर आखिर में उसे सेल्फ डिफेंस मानकर किरण को बरी कर दिया गया बच्चे की पैदाइश तब तक एक गुड न्यूज है जब वो बच्चा अपनी माँ की मर्जी से इस दुनिया में आया ना कि जबरदस्ती बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के बाद अगर कभी भी कहीं भी आपको इस बात का एहसास हो कि किसी औरत पर सरोगेसी के नाम पर दबाव डाला जा रहा है तो तुरंत पुलिस को इस बारे में सूचित करें अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइन अध्याय में एक और नए केस के साथ और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहें सुरक्षित रहें जय हिंद For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos